ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नंबर वन चीज आ पॉइंट जीरो वन इंजैक्शन अमेरिकन फोर हंड्रड डॉलर का आता one and a half to two day uh, there's a two day fast in the study a two day fast produced a 2000% increase in your growth hormone production in a man and 1300 in a woman it's a growth hormone that makes your skin better that replaces the dead parts better and your muscles grow aaj main kar raha 48 ghante da fast matlab 48 ghante kuch nahi khada तो मैं थोड़ा दसूँगा फास्ट मैं कि कंप्लीट करे तो की की चीज़ा लिया ने ताकि साइड इफैक्ट ना होगी भी आह चीज़ को यूज़ कर सको हम तुम सोचो यार फास्ट क्यों करे मसल बिल्ड ली तो खाना पैदा ठीक है पेल एक चीज़ सुनो ह्यूमन ग्रोथ हारमोन नंबर वन चीज़ आ पॉइंट जीरो वन इंजैक्शन अमेरिकन फोर हंड्रड डॉलर का आता बॉडी बिल्डिंग तो सारों ज़्यादा यूज़ हों मसल बिल्ड ली बोन की ग्रोथ ली रिकवरी ली फैट लॉस ली एक्टर यूज करते हैं स्किन ग्लो कर ली जंग रहने हूँ जे तुम एक या दो दिन का फास्ट कर दे कुछ नहीं खाते जो ग्रोथ हारमोन कैटाबोलिक इफैक्ट आ जो कुछ नहीं खाते ब्रेन छड़ दिता बॉडी च दो हज़ार परसेंट ग्रोथ हारमोन एक या दो दिन के फास्ट नप जाते हैं जो कि इंजैक्शन तो भी बद कम करते हैं ना कोई साइड इफैक्ट नहीं पहल जी हम लास्ट टाइम आप भीडियो शेयर करी थी थोड़े ना डॉक्टर परदीप जमुना दास की तुम्हें क्या पाबी से दसो ये गल मैं दसदा रहना एक बार वो भीडियो के सुनो बाकी मैं थोड़े तक आना What else does a fasting do? Growth hormone. So, do you know how much growth hormone costs? A small point one injection is about four hundred dollars. Point one. Point one is four hundred dollars. It's so expensive, right? But did you know that if you fast, just a one and a half to two day. Uh, there was a two day fast in the study. A two day fast produced a two. Thousand percent increase in your growth hormone production in a man and thirteen hundred in a woman. So it is the best way to boost your growth hormone level. Now, why would I want growth hormone? Because growth hormone is the hormone that keeps you young. It's the growth hormone that makes your skin better, that replaces the dead parts better, and your muscles grow. So your muscles actually grow. So you do you do ten reps, you're going to put on more muscle. Then if your growth hormone is low, growth hormone is low, you could be pumping iron all day long, and you'll just get achy muscles. <laughs> But you will not grow muscles. To grow muscles, you need growth hormone. देखिए आ growth hormone दे की काम ने दूसरे नंबर ते जो तो तुसी चौबीस घंटे कुछ नहीं खाने चौबीस घंटे तो बाद शुरू होती है autophagy. Autophagy बहुत powerful चीज़ है थोड़ी body ली. वो की कर दिया थोड़ी body जो तो तुसी food नहीं दंदे. तो पुराना ओल्ड प्रोटीन ब्रेकडाउन करके खा जाए नवे सैल बनते हैं मतलब थोड़ी बॉडी सारा पुराना समान क्लीन कर दें कैंसर सैल तक मर जाते हैं क्योंकि कैंसर सैल की कुछ कैंसर सैल की मेन खुराक होंगी है ग्लूकोज जो बॉडी ने कुछ देने नहीं हूँ भीडियो के भी सुन दिखाऊंगा सत्तर परसेंट कैंसर सैल की ग्रोथ के चांस घट जाते हैं भी बंद होना नहीं I would want autophagy one just to live longer. Number two, let me tell you something. If you do a seven-day water fast, the studies done in Boston at the university showed that your lifetime probability of getting cancer is reduced by more than seventy percent. Some studies even higher, because the cells that are going to die off in the state of the fast are going to be your cancer cells. Because we eat on the amateur. एमटोर की होंगे एनाबोलिक चीज आ जी अटोफ जी है कैटाबोलिक आपको कह जाता कि कैटाबोलिक माड़ी है हूँ जो भी तुम कोई प्रोटीन खाने हो कोई भी प्रोटीन फूड खाने एमटोर आप जाता एमटोर की आ एनाबोलिक चीज़ आ हर एक चीज़ की ग्रोथ करता ईवन थोड़े कैंसर सैल की भी सो थोड़ू अटोफ जी के बेनीफिट लैन लमटोर इनहेबिट करना पैना जो तुम छत्ती घंटे अड़ताली घंटे नहीं खाते अटोफ जी पीक तो होंगी है थोड़े पुराने शैल जमें मैं क्या डैथ हो जाती है नमें सैल बनते हैं तुम जंग लगते हो वो सैल जे नमें बनते हैं वो न्यू होंगे ने उन्हों लाइफ स्टाइल लंबा हों की जिंदगी होर लंबी होंगी आ मतलब होर थोड़ी बॉडी से नवी चीज़ा आ गई नैक्सट लॉन्ग फास्ट का बेनीफिट ये आोड़े स्टीम सैल बनते हैं यूँ डॉक्टर की वीडियो भी दिखाऊँ उदा भी सुन दो जे तुम स्टीम सैल की लोग थैरेपी लेंगे किसी हार्ट अटैक आता किसी कोई इंजरी होंगी आ जोड़े इम्यून सिस्टम के सैल होंगे ने यह लोग लेंगे ने बहरों पैसा दे कई हजार डॉलर के लोग अपने अंदर स्टीम सैल चढ़ाते हैं 
whole lot of money and it won't work. So injecting stem cells from the outside does nothing for you. The reason that you need to harness nature's way of giving you stem cells. You want a stem cell transplant right now, you're gonna fast. It's the fastest way to increase your stem cells. So these stem cells come out of the bone marrow. It's called refeeding reward. And they go into the, into the organs and replenish cells that have died and change the machinery in those cells as well. donate So fasting is a bone marrow, which doctor has seen the bone marrow new steam cell produce 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 the bone marrow new steam cell Mitochondria regeneration on the mitochondria on the body in energy factory and her body the cells on the mother food to let the crack the energy for the body new came in on your own mitochondria the commander of any body the powerhouse and a generator name on a jet for the body there is the economy of the body oxidative stress of bada recycle your mitochondria as well so mitochondrial parts because there's a lot of oxidative stress going on in the mitochondria Gina for the mitochondria damage on the ਤਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਲੋ ਐਨਰਜੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਜਨ ਹੀ ਵੱਧ ਚੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਐਨਰਜੀ ਲੋ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਟੋਕਾਂਡਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਨਰਜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਫੂਡ ਚੋਂ ਖਾਦੀ ਹੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਨੈਕਸਟ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀ ਡੀ ਐਨ ਐਫ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰਾਈਵ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਫੈਕਟਰ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੇਨ ਸ਼ੈਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓਗੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਲਸਾਈਮਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ जो कि ब्रेन ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਰਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰਾਈਵ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਫੋਕਸ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੇਗੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸ਼ਾਰਪ ਕੰਮ ਕਰੂ ਬੈਟਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਨੈਕਸਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਗੱਟ ਥੋੜੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਹੈਲਥ ਸਹੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਥੋੜੇ ਡਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਹੀਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਡ ਕਾਰਬ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਥੋੜੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਓਵਰਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਹੈਲਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਨਫਲੂਮੇਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਸਟ्रेस ਘਟਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਫਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟ्रेस ਆ ਖਾਣ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਡੀ ਤੇ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਸਟ्रेस ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਸਟ्रेस ਘਟਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਰਬ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਘਟਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬ ਚੋਂ ਲੈਨੇ ਆ ਜੇ ਬੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਈ ਬੰਦਾ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਪ ਰਹਿੰਦਾ ਫੈਟ ਚੜਦੀ ਆ ਇਨਸੁਲਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਨਸੁਲਿਨ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਹਾਰਮੋਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬ ਨੇ ਉਹ ਮਸਲ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਫੈਟ ਸਟੋਰ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਲੀ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਫੈਟ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਹਾਂ ਬੂਹਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਮਸਲ ਬਿਲਡ ਲਈ ਜਾਂ ਫੈਟ ਲਾਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ
ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾ ਖਾਓ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆ ਬਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਫੇਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਿਕਲਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਗ੍ਰੇਲਨ ਹਾਰਮੋਨ ਅਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਫੇਕ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਛੇ ਮੀਲਾ ਕੌਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਲ ਆ 5 ਟਾਈਮਸ ਅ ਡੇ ਮੇਬੀ 6 ਟਾਈਮਸ ਅ ਡੇ ਯੂ ਗੋਟ ਈਟ ਥਿਸ ਨੋਲੇਜ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਫਾਲਸ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਈਟ 6 ਟਾਈਮਸ ਅ ਡੇ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਥੈਟ ਕੈਲੋਰੀ ਇਨਪੁਟ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਤੇ 6-7 ਮੀਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਲਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਫਾਸਟ ਤੇ ਫੀਡ ਖਾਣਾ ਤੇ ਫਾਸਟ ਕਰ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੀਲਾਂ ਖਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਚ 6-6 ਵਾਰ ਮੀਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਲ ਖਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਐਮਟੋਰ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਆਟੋਫਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਬ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਨਸੁਲਿਨ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਈ ਇਨਸੁਲਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਇਨਸੁਲਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਨੈਕ ਖਾਣੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਡਾਊਨ ਪੈਣਾ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਕਾਰਬ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਨਸੁਲਿਨ ਆਪ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫੈਟ ਬਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਨਸੁਲਿਨ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਮੀਟਿੰਗ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਮੀਟਿੰਗ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ 2 ਮਹੀਨਾ ਦਿਨ ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੰਬਾ ਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਟ੍ਰਾਈਗਲੇਸਲਾਈਜ਼ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਬਾਡੀ ਆਪਦੀ ਫੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਟ ਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਫੈਟ ਅਡਾਪਟਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਫੈਟ ਅਡਾਪਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਦਾ ਉਹ ਵੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਰਬ ਦੇ there's those little drinks energy drinks i mean you drink that you're supposed to get energy and it's not true when you go and take a candy or an energy bar you suddenly feel great that's because you're a junkie <laughs> you just got your high you just took a shot that boosted your you know brain's dopamine levels and eventually after a few days you will come out of that habit just like you take an alcoholic and drink anymore after a few days you won't crave anymore it's your craving it's your craving so one thing is a biochemical craving ohna da brain mangda ohna di body mangdi hai par apni body food to bina
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਡਾਟਾ ਬੇਸਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਲਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਨਸਲਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ 500 ਕੈਲੋਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਸਿਰਫ ਇਨਸਲਨ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨ ਨਾਲ 500 ਕੈਲੋਰੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਮੋਨ ਬਾਡੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਲਨ ਹਾਈ ਆ ਬਾਡੀ ਨੇ ਉਹ 500 ਕੈਲੋਰੀ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰੀ ਆ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਗਨਲ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨੇ ਕੈਲੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਕਿ 2 ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ 1800 ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਇਨਸਲਨ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਬਾਡੀ ਫੈਟ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਲਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਟ ਬਰਨ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਇਨਸਲਨ ਲੋ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਡੀ ਨੇ ਫੈਟ ਬਰਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀਟੋਜਨਿਕ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬ ਜ਼ੀਰੋ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਲਨ ਤੇ ਫੈਟ ਬਰਨ ਦੋ ਅੱਡ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐਮਟੋਰ ਤੇ ਆਟੋਫਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੂਜੀ ਡਾਊਨ ਜਾਣੀ ਜਾਣੀ ਆ ਜੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਆ ਤਾਂ ਇਨਸਲਨ ਅਪ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਆ ਤਾਂ ਗਲੂਕਾਗੋਨ ਹਾਰਮੋਨ ਅਪ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਘਟੇ ਦੇ ਅਪ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਬਿਲਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬਾਡੀ ਸਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਟਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਓਲਡ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਗਰੀ ਕਲਚਰ ਚ ਆਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਤੀਆਂ ਕਿ ਕਾਰਬ ਹਾਈ ਕਰੋ ਫੈਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦੋ ਤੇ 6 ਮੀਲਾਂ ਖਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਪ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਸਲੋਪ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਨਸਲਨ ਲੋ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਫੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਡੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੈਚਰ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਸਲੋ ਪਊਗਾ ਕਿ ਫਾਸਟ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੁੱਗਣੀ એનર્ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਏ ਤੇ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਉਹ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10-12 ਦਿਨ ਫਾਸਟ ਏ ਕਰ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਖਾਣ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਸਟ ਕਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ 16-8 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 16-8 ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 20-4 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਫਿਰ 36 ਦਾ ਕਰੋ 48 ਦਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਲੋ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਚੁਟਕੀ ਇੱਕ ਪਿੰਕ ਸਾਲਟ ਹਮਾਲਿਆ ਪਿੰਕ ਸਾਲਟ ਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚ ਮਿਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੁਟਕੀ